応答太宰治我山に向かいて目をあぐ詩編第百二十一子供より親が大事と思いたい子供のためになどと古風な動学者みたいなことを首相らしく考えてみても何子供よりもその親の方が弱いのだ少なくとも私の家庭においてはそうであるまさか自分が老人になってから子供に助けられ世話になろうなどというずうずしい虫の良い下心は全く持ち合わせてはいないけれどもこの親はその家庭において常に子供たちのご機嫌ばかり伺っている子供といっても私のところの子供たちは皆まだひどく幼い長女は7歳長男は4歳次女は1歳であるそれでもすでにそれぞれ両親を圧倒しかけている父と母はさながら子供たちの下男下女の趣を呈しているのである夏家族全部三条間に集まり大にぎやか大混乱の夕食をしたため父はタオルでやたらに顔の汗を拭き「飯食って大汗かくも下びたこと」と柳だるにあったけれどもどうもこんなに子供たちがうるさくてはいかにお上品なお父さんといえども汗が流れると一人ぶつぶつ不平を言い出す母は一歳の次女におっぱいを含ませながらそうしてお父さんと長女と長男のお給仕をするやら子供たちのこぼしたものを拭くやら拾うやら鼻をかんでやるやら、八面六臂の凄まじい働きをして、お父さんはお花に一番汗をおかきになるよね。いつもせわしくお花を拭いていらっしゃる。父は苦笑して、それじゃあお前はどこだ内股かねお上品なお父さんですこと。いや、何もお前、医学的な話じゃないか。上品も下品もない。私はね。と、母は少し真面目な顔になり、このお乳とお乳の間に、涙の谷。涙の谷。父は黙して食事を続けた。私は家庭にあっては、いつも冗談を言っている。それこそ心には悩み患うことの多い上に表には気楽をよそわざるを得ないとでも言おうかいや家庭にある時ばかりでなく私は人に接する時でも心がどんなにつらくても体がどんなに苦しくてもほとんど必死で楽しい雰囲気を作ることに努力するそうして客と別れた後私は疲労によろめきお金のこと道徳のこと自殺のことを考えるいやそれは人に接する場合だけではない小説を書く時もそれと同じである私は悲しい時にかえって軽い楽しい物語の想像に努力する自分ではもっともおいしい奉仕のつもりでいるのだが人はそれに気づかず、太宰という作家もこの頃は軽薄である。面白さだけで読者を釣る、すこぶる安易。と、私を蔑む。人間が人間に奉仕するというのは、悪いことであろうか。もったいぶってなかなか笑わぬというのは、良いことであろうか。つまり私は、
クソ真面目で興ざめな気まずいことに耐えきれないのだ。私は私の家庭においても絶えず冗談を言い、白氷を踏む思いで冗談を言い、一部の読者、批評家の想像を裏切り、私の部屋の畳は新しく、気丈は整頓せられ、夫婦はいたわり尊敬し合い、夫は妻を打ったことなどないのはもちろん、出て行け、出て行きます、などの乱暴な口争いしたことさえ一度もなかったし、父も母も負けずに子供を可愛がり、子供たちも父母に陽気に懐く。しかし、これは外見。母が胸を開けると涙の谷。父の寝汗もいよいよひどく、夫婦は互いに相手の苦痛を知っているのだが、それに触らないように努めて、父が冗談を言えば母も笑う。しかしその時、涙の谷と母に言われて父は黙し、何か冗談を言って切り返そうとしても、とっさにうまい言葉が浮かばず、黙し続けると。いよいよ気まずさが募り、さすがの通人の父も、とうとう真面目な顔になってしまって。誰か人を雇いなさい。どうしたって、そうしなければいけない。と、母の機嫌を損じないように、おっかなびっくり、独り言のようにつぶやく。子供が三人。父は家事には全然無能である。布団さえ自分であげない。そうしてただもう馬鹿げた冗談ばかり言っている。配給だの、登録だの、そんなことは何も知らない。全然宿屋住まいでもしているような形。来客、共王。仕事部屋にお弁当を持って出かけて、それっきり一週間もご帰宅にならないこともある。仕事を仕事といつも騒いでいるけれども、一日に二三枚くらいしかお出来にならないようである。あとは酒。飲みすぎるとげっそり痩せてしまって寝込む。その上、あちこちに若い女の友達などもある様子だ。子供。七歳の長女も、今年の春に生まれた次女も、少し風邪をひきやすいけれども、まずまあ人並み。しかし、四歳の長男は、痩せこけていてまだ立てない。言葉は、ああとか、だーとか言うきりで、一語も話せず、また人の言葉を聞き分けることもできない。張って歩いていて、うんこもおしっこも教えない。それでいて、ご飯は実にたくさん食べる。けれども、いつも痩せて小さく、髪の毛も薄く、少しも成長しない。父も母も、この長男について深く話し合うことを避ける。白痴、押し。それを一言でも口に出して言って、二人で肯定し合うのは、あまりに悲惨だからである。母は時々この子を固く抱きしめる。父はしばしば発作的にこの子を抱いて川に飛び込み死んでしまいたく思う。老いの次男を惨殺す。罰日正午過ぎ、罰区罰町罰番地、罰所を何がし五十三、三は自宅六畳まで次男何がし十八、君の頭を巻き割りで一撃して殺害。自分はハサミで喉をついたが死にきれず、付近の病院に収容したが既得。道家では、最近次女何がし二十二さんが養子を迎えたが、次男が推しの上に少し頭が悪いので、娘可愛さから思い余ったもの。こんな新聞の記事もまた、私に焼け酒を飲ませるのである。ああ
ただ単に発育が遅れているというだけのことであってくれたらこの長男が今に急に成長し父母の心配を憤り嘲笑するようになってくれたら夫婦は親戚にも友人にも誰にも告げず密かに心でそれを念じながら表面は何も気にしていないみたいに長男をからかって笑っている母も精一杯の努力で生きているのだろうが父もまた一生懸命であったもともとあまりたくさん書ける小説家ではないのである極端な小心者なのであるそれが公衆の面前に引き出されへどもどしながら書いているのである書くのがつらくてやけ酒に救いを求めるやけ酒というのは自分の思っていることを主張できないもどっかしさいまいましさで飲む酒のことであるいつでも自分の思っていることをはっきり主張できる人はやけ酒なんか飲まない女に酒飲みの少ないのはこの理由からである私は議論をして勝った試しがない必ず負けるのである相手の確信の強さ自己肯定の凄まじさに圧倒せられるのであるそうして私は沈黙するしかしだんだん考えてみると相手の身勝手に気がつきただこっちばかりが悪いのではないのが確信せられてくるのだが一度言い負けしたくせにまたしつこく戦闘を開始するのも陰惨だしそれに私には言い争いは殴り合いと同じくらいにいつまでも不快な憎しみとして残るので怒りに震えながらも笑い沈黙しそれからいろいろさまざま考えてついやけ酒ということになるのであるはっきり言おうくどくどとあちこち持って回った書き方をしたが実はこの小説夫婦喧嘩の小説なのである涙の谷それが導火線であったこの夫婦はすでに述べた通り手荒なことはもちろん口汚たなく罵り合ったことさえないすこぶるおとなしい一組ではあるがしかしそれだけにまた一触即発の危険におののいているところもあった両方が無言で相手の悪さの証拠固めをしているような危険一枚の札をちらと見せては伏せまた一枚ちらと見せては伏せいつか出し抜けに「さあできました」と札を揃えて眼前に広げられるような危険それが夫婦を互いに遠慮深くさせていたと言って言えないところがないでもなかった妻の方はとにかく夫の方は叩けば叩くほどいくらでも誇りの出そうな男なのである「涙の谷」そう言われて夫は悲願だ。しかし言い争いは好まない。沈黙した。お前は俺に幾分当てつける気持ちでそう言ったのだろうが。しかし、泣いているのはお前だけではない。俺だって、お前に負けず子供のことは考えている。自分の家庭は大事だと思っている。子供が夜中に変な咳一つしてもきっと目が覚めてたまらない気持ちになるもう少しましな家に引っ越してお前や子供たちを喜ばせてあげたくてならぬがしかし俺にはどうしてもそこまで手が回らないのだこれでもう精一杯なのだ俺だって凶暴な魔物ではない妻子を見殺しにして平然といいいうようよなな度胸を持ってはいないのだ配給や登録のことだって知らないのではない知る暇がないのだ父はそう心の中でつぶやきしかしそれを言い出す自信もなくまた言い出して
母から何か切り返されたらぐうの音も出ないような気もして「誰か人を雇いなさい」と独り言みたいにわずかに主張してみた次第なのだ母も一体無口な方であるしかし言うことにいつも冷たい自信を持っていたこの母に限らずどこの女も大抵そんなものであるがでもなかなか来てくれる人もありませんから探せばきっと見つかりますよ来てくれる人がないんじゃないいてくれる人がないんじゃないかなあら私が人を使うのが下手だとおっしゃるのですかそんな父はまた黙した実はそう思っていたのだしかし黙したはあ誰か一人雇ってくれたらいい母が末の子を背負って用達に外に出かけると父は後の二人のこの世話を見なければならぬそうして来客が毎日決まって十人くらいずつある仕事部屋の方へ出かけたいんだけどこれからですかそうどうしても今夜のうちに駆け上げなければならない仕事があるんだそれは嘘ではなかったしかし家の中の憂鬱から逃れたい気もあったのである今夜は私妹のところへ行ってきたいと思っているのですけどそれも私は知っていた妹は渋滞なのだしかし女房が見舞いに行けば私は子供のおもりをしていなければならぬだから人を雇って言いかけて私はよした女房の身内の人のことに少しでも触れるとひどく二人の気持ちがややこしくなる生きるということは大変なことだあちこちから鎖が絡まっていて少しでも動くと血が吹き出す私は黙って立って六畳間の机の引き出しから香料の入っている封筒を取り出し田元に突っ込んでそれから原稿用紙と辞典を黒い風呂敷に包み物体でないみたいにふわりと外に出るもう仕事どころではない自殺のことばかり考えているそうして酒を飲む場所へまっすぐに行くいらっしゃい飲もう今日はまたバカにきれいな島を悪くないでしょあなたのすく島だと思っていたの今日は夫婦喧嘩でね陰にこもってやりきれねえんだ飲もう今夜は泊まるぜ断然泊まる子供より親が大事と思いたい子供よりもその親の方が弱いのだ応答が出た私のうちでは子供たちに贅沢なものを食べさせない子供たちは応答などを見たこともないかもしれない食べさせたら喜ぶだろう父が持って帰ったら喜ぶだろう鶴を糸でつないで首にかけると応答はサンゴの首飾りのように見えるだろうしかし父は大皿に盛られた応答を極めてまずそうに食べては種を吐き食べては種を吐き食べては種を吐きそうして心の中で虚勢みたいにつぶやく言葉は子供よりも親が大事太宰治作「応答」お相手は久保田仁でした。